大家好，欢迎来到与你看赛事。今天我们来看看接下来的其中一个重点赛事——韩国公开赛。这次的韩国公开赛跟去年有些不同，去年是在四月举办，天气跟今年的相比起来寒冷多了。今年也换了地点举办，在丽水，是韩国南部的一个海岛城市，看起来是一个充满好山好水的地方哦。这次的韩国公开赛从7月18日一直比到7月23日，本届赛事属于超级500赛的级别，所以总奖金高达了42万美元。与往年相比，今年可说是众星云集，相信许多球员都想为7月底的日本赛来做个热身吧。在混双方面，世界前十的选手几乎都参加了，像是混双大魔王雅思组合。泰国的 d i c h a p o s u b s i r i 日本的渡边勇大、东野有沙等等，其他顶尖组合都参加了。去年韩国公开赛的混双冠军是大马的陈建明和赖佩君，他们今年首圈的对手是日本的金子松友组合。其他值得关注的首圈赛事还有渡边东野对阵香港的李金熙、吴子柔。因为东渡才在上个月的印尼公开赛三局艰难的拿下香港组合，这次李静熙、吴子柔能否复仇成功呢？而大马前辈与后辈也将在首圈较量，且看看是否能上演一场长江后浪推前浪。而随着这次由雅思组合、泰国世界冠军组合等等的强势来袭，陈建明、赖佩君想要卫冕的话，有一定的难度。说到雅思组合。也必须恭喜他们近期再次刷新羽坛混双的记录，堪称世界羽联超级系列赛史上最成功的混双组合。为什么这么说呢？因为他们最近在上个月的印尼公开赛上夺下了他们生涯第二十九座超级赛冠军，打破了之前张楠、赵云磊二十八冠的记录，而他们也是唯一一个在今年目前为止拿下所有一千赛冠军的选手。今年还剩下一个一千赛赛事，他们能否再度拿下冠军，实现年度大满贯呢？接下来我们来看看女双项目，顶尖组合统统都参加了。而有趣的是，种子球员的名额全被中日韩给瓜分了，可见这三国在女双的统治力依然稳稳的。尤其是韩国和日本都有这三组顶尖女双，你们觉得最后韩国、日本分别会有哪两组女双？能拿下巴黎奥运门票呢？去年韩国公开赛的女双冠军是主场选手郑娜莹、金惠珍。今年的他们被列为六号种子，也算是困难重重。中国第一女双陈清晨、贾一凡经历首圈轮空后，估计会对上大满的乐蒂组合。陈贾在此前三次的交手中保持着全胜的记录。乐蒂养伤回归后能否破蛋呢？在下半区方面。今年表现非常特殊的百合娜李少熙，可能在八强赛上对上最近恢复的不错的日本的松本永元组合，相信也会很有看头哦。在男双方面，世界前八的组合都参加了，像是双 A 梁王、宝木小林、谢素组合等等都报名了。去年的男双决赛也是一个超级紧张刺激的比赛。主场选手江敏和徐承载顶着主场压力，拿下了当时的四号种子双 A。最近状态不那么好的双 A 能否一袭前耻，把冠军要回来呢？他们这次有可能在次圈碰上师弟卡南多马蒂，肯定又是一番激战。另外，大马的飞丁组合回归后也报名了这场赛事，令人非常期待他们的表现。上个月在台北公开赛卫冕成功的万伟聪、郑凯文，在首圈便硬碰去年的韩国公开赛冠军。这两队才刚在两个月前的大马大师赛上上演了八十分钟的精彩大战，这次却在首圈碰头，应该会是最备受关注的首圈赛事了。台湾也有两队组合，很可惜的将在首圈上演内战。你们觉得林洋配还是李哲辉、杨博轩会胜出呢？在女单方面，随着女单 Big Four 都参加了，其他女单选手得加把劲了。不过值得一提的是。
在前八种子选手中，有一半是中国选手。在这么竞争激烈的情况下，非常令人好奇，到底最后谁能争取到奥运资格？去年的女单冠军是安喜英，今年的她状态火热的可怕，应该算是所有项目中最有可能成功卫冕的选手。他和陈宇飞都被分配在下半区，很大几率会在半决赛上对决。而陈宇飞才刚在六月的印尼公开赛半决赛上战胜了安小妹。安小妹这次能否在自家门口成功守住冠军呢？小戴这次的签运相当不错，进入半决赛基本没问题。相对来说，在同一个半区的伤口线，通往半决赛之路或许会比较艰难。小戴能否借着这次的机会通往冠军之路呢？最后的男单赛事方面，各国男单看到参赛名单后，应该都松了一大口气，因为大魔王安塞龙将不会参加。由于安塞龙的缺席，这次的赛事将会更加变化莫测。金鼎和昆拉乌也将缺席。所以，日本的奈良冈工大成为了赛会头号种子。其他参赛的种子选手还有小天、洛坚佑、西本全太等等。早前宣布休息的李子嘉也将在这个赛事复出。去年的男单冠军是中国的温宏洋，当时的他默默无闻的从预选赛一路杀进大决赛，然后更是拿下三号种子选手 Jonathan Christie， 可说是一战成名。但今年的他没有报名参加，所以今年会有新的男单冠军。这次的男单首圈赛事一如既往的让人期待，像是李子嘉对阵吴家郎的这一战，绝对是焦点中的焦点。李子嘉的新教练也是吴家郎的前教练，是否能在短时间有效的提升李子嘉的表现呢？另外，前日本一哥桃田贤斗首圈将碰上印度一哥 s r i k a n 这两位曾是世界第一的好手，几乎快两年都没有对决过，战况是否会焦灼呢？而桃田如果再不争取足够的积分，排名再往下跌的话，就只能参加低级别的赛事，争取巴黎奥运的资格也将会非常的渺茫。最后，还有一场必看的焦点赛事，是刚刚强势回归的 l u x s h a s e n 对阵今年新加坡公开赛亚军得主 a n t o n s o n 两人近期状态都非常不错，交手记录还是一比一。你们觉得谁会胜出呢？最后，祝福所有参与韩国公开赛的选手们都一切顺利、平安健康的完赛。好吧，这一期的与你看赛事就到这里，我们下期再见哦。